Hi guys, it's me Carl and welcome back to my video. So for today's video, I'm going to teach you how to make an electric circuit using these materials. This, this. And before we do that, if you are new to my channel, please don't forget to hit that subscribe button and click that notification bell so you always get notified for my upcoming videos. And if you want to know how to make an electric circuit using these materials, please keep on watching. So before we go through the process of making an electric circuit, I am going to show you this materials that I have here um, to make an electric circuit. So first, you will be needing a battery. Yang ganyang size na battery. Um, pwede rin meron din sa hardware na rectangle yung battery. Pwede rin yun, which is yung um, positive negative na dito na siya sa ibabaw. Pwede rin yun. And meron naman na um, may mga ilang YouTube videos na nagsishow na um, yung mga regular size na battery. And then, meron sila nalalagyan na ng bat parang battery case. Nandun na nakalagay. And then, may connecting wires. Pwede rin yun. Mas mapapadali kayo dun. And, second, this switch. Yan, yung may on and off. And then, meron na siyang connecting wires. Kinabitan ko na siya para mas mapadali tayo yung process. Yung loob nito is para siyang ganito. Yan, yung ganyan. And then, dun nyo siya ikakabit yung wire. Tapos, i-screw nyo na lang para um, madali nang ikabit. Yan. This switch. And then, two connecting wires. And then, eto, meron, dapat meron din kayong extra ng ganito na connecting wires para mag-connect dun sa bulb at saka sa battery. Then, of course, electric circuit. Kailangan ng bulb. This kind of bulb. Na kayang pailawin ng battery. And then, itong lalagyanin niya. This one. Yung kasha, yung bulb dito sa um, lalagyanin niya. And kasha, sakto lang siya. And, take note, before buying these materials, kailangan nyo muna ng element kung ano yung gagamitin yung battery. So, sa battery na to, ayan, yung ganitong kalaki na battery, it has a specific amount of volts. So, nakalagay dito, this battery has 1.5 1.5 hindi pala nag-focus basta this battery has 1.5 volts so meron akong isang ay dalawang bulb dito na dinala saan yun? saan yung bulb? it's a prank wala pala yun naiwan ko pala siya sa baba so eto siya this bulb yan yung ganyang kalaki. So, imagine, eto yung bulb na meron tayo. Tapos, eto yung isa. This bulb has 220 volts. 220. So, yung battery natin is meron lang siyang 1.5. So, ang tendency nun, hindi niya kayang pailawin yung 220 volts na um, na bulb na to. So, this one, hindi ko alam kung ilang volts to kasi wala namang siyang nakalagay. But, tinray ko siya and napailo naman niya. So, kapag bibili kayo sa hardware, um, sabihin nyo yung bulb na kailangan nyo na kayang pailawin ng battery na meron kayo. So, kung meron kayong ganitong battery, pwede nyo itong pakita na ito po yung ganito yung battery na meron ako. So, yung kaya niyang pailawin na bulb. Then, um, dito sa connecting wires, kailangan yung keyword na sabihin nyo sa, kan sa hardware na pagbibili nyo is connecting wires. Kasi may tiba, may tiba ibang klase ng wires. So, itong connecting wires, ito yung magsisilbin na mag-connect from the word self connecting. Mag-co-connect sa iba't ibang materials na meron tayo galing sa battery para mapailaw natin yung bulb. Baka ibang wires ang masabi nyo and hindi mapailaw. Kaya, ito, connecting wires ang tawag dito. Connecting wires. And, of course, you will be needing this plywood. This plywood. Um, th this one is medyo manipis. Pero, uh, pwede kayong kumuha ng mas makapal dito. Para kapag in-screw nyo, is hindi tatago sa ilalim. This plywood is for finishing touches na. Para kapag after nyo makapag-kabit-kabit ng mga wires sa lahat ng materials na to, is pwede nyo siya ikabit dito para mas magandang tingnan. And, mas maayos, mas, um, magandang tingnan. 
So now let's start making our own um, electric circuit. So first, um, this one yung switch. Since yung switch is nakabit ko na siya, ayan yung on and off. So you can see, ayan on, chaka on. I off to chaka on. Ayan, nakabit ko na siya. Um, and then this connecting wires na, na walang kakabit. Ayan, dito mo na tayo sa um, switch. So itong switch na to, um, ikakabit nyo yung isang connecting wires dito sa bulb. Tapos yung isa is sa battery. First, dun muna tayo sa bulb, which is dito sa lalagyan ng bulb. Ayan, makikita nyo may dalawang tornillo. Yung isa is para dito sa switch. Yung isa is para dun sa connecting wires na magkoconnect sa battery. So first, eto muna ng switch. Kabit natin. Let's kabit. Ayan. Ayan, medyo i-curve nyo lang ng konti yung um, wire nyo. And then, ikabit nyo siya dito. Ayan, like this. Ay, tango. Ay. Ayan, ganyan. Basta ikakabit nyo siyang ganyan. And then, tsaka nyo siya i-screw. Wait. Screw natin. Ito, screwdriver. This. Ang hirap mag-vlog, ha? Ang liliyama, baka naman. Hirap. Okay. Screw, screw, screw. Make sure nyo na nakadikit yung pinaka-wire, yung copper wire, sa loob ng wire nyo, dun sa tornillo. Kasi dun, uh, magpo-flow yung electricity na meron yung battery nyo. So, make sure nyo na, hindi naman sya ganun kahipet, kasi baka maputol yung copper wire sa loob. So, mahirap na... Yan. Hindi naman siya ganun kahigpet. Yan. Nakabit ko na yung isang wire dito sa lalagyan na ng bulb. Ayan, as you can see. Yan, 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 yan. Yan, nakabit ko na siya. Ay, yun yung eh. Next is itong connecting wire na meron tayo. Yan. Yung nakahiwalay na connecting wire. Kakabit din natin siya dito sa bulb. Sa lalagyan na ng bulb. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Sakit ba to? Alam ko yung sakit kasi yung saksakan. Basta bulb bulb socket. Basta sabihin nyo lalagyan na ng bulb dun sa hardware. Alam na nila yun. Pag din nila alam, lumipat kayo ng hardware. Yan, nikabit lang din natin siya. Then, screw nyo. Wag, again, wag masyado mahigpet kasi baka maputol yung wire na meron kayo. And then, etong dalawang wire na to, yan, yung dalawang wire na to is, yung wire na natitira sa switch, at saka yung wire na natitira sa connecting wire nyo, ikakabit nyo na siya sa battery, sa positive at saka sa negative. Yan, dito sa battery na to. But, before that, make sure na nasa yung bulb nyo na maliit is nakasaksak ng maigi. etong bulb na to, lahat ng bulb is may ganito. Yung nakaumbok na sa dulo. Yan, yung ganyan. Kasi ito yung uh, mag, uh, ano, naiilaw siya. Dun sa tornillo sa loob. Yan, kailangan nakadikit tong itim na to sa dulo, sa bulb, dun sa tornillo na yon para may uh, make um ha para iilaw siya yarn and make sure niyo muna na naka-off yung switch niyo para makita niyo talaga then i didikit niyo yung dulo ng wire yan yung dalawang dulo ng wire dito sa positive at saka negative ng Anta, tawag dito? Battery. Yan, nabubulol na ako. Ang hirap dito ah. Namili ama. Hmm. 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 Yan, ayusin ko lang kasi para makita nyo. Ha, oh, kala mo naman talaga. Many hours later. Yan. Hindi nyo nakikita, no? Ang hirap kasi, wala akong kasama dito sa bahay. 
Hindi, joke lang. Nandiyan yung kapatid ko. Pero busy siya. Busy siya sa work. Much, much, much later. By the way guys, pwede nyo naman siyang hawakan. Hindi nyo naman kayo makukuryente. Yan. Tari natin yung kabit. And then, yan. Ay. Yan. Ayan, so inayos ko pa siya. And wait lang. Ang hirap. Masakit sa kamay. Yan. Yan, para makita nyo. Yan, ito yung bulb natin. Dinikit ko na siya. Yan. Um, hinahawakan ko pa lang pala siya. Yan, and then i-on natin. Yan. Nakita nyo, milaw. You know. Wait, patayin natin yung ilaw. Yan. So, nakikita nyo, orange ako, no? Orange kasi yung kortina namin. So, magiging orange talaga. Wait, kapit ko ulit. Mukha oh, kung ano. Yan. Yan. Umilaw na. Yan. Umilaw. Medyo maliit lang yung ilaw niya. Ewan ko kung sa bumbilan na yun or sa pagkakapit ko ng wires. But, make sure nyo muna sa hardware nyo. Like, pag bumili kayo ng ang um, bumbilan nyo, pwede nyo siyang ipacheck kung nailaw ba siya. Wait, buksa pa kay ilaw. Yan. As uh, I was saying, kapag bibili kayo ng bumbili, uh, ipacheck nyo muna dun sa um, um, hardware na pinagbilhan nyo kung nailaw ba siya or hindi. Kasi sayang, 8 pesos din to, no? 8 o. Oh. Tapos yung lalagyan na niya, 15. Dun sa battery, hindi ko alam kung magkano to eh. Tapos yung switch, hindi ko rin alam kung magkano. Basta hindi pa kayo makakaisandaan. If ever, na bumili kayo. Or 150. 100 to 150. Meron na kayo lahat nito. Ito, pwede naman. Yung plywood kasi is pwede nang... Um, pwede nyo nang hingin to eh. Kasi hiningin ko lang to sa hardware. Minsan lang tayo mang braot. So, binigay na lang ni Kuya. Thank you kay Kuya. Yan. So, kapag um, kakabit nyo na siya dito, sa plywood na meron kayo, pwede nyo siyang i-screw itong bulb na to. Especially itong bulb na to. Kasi meron pa siyang butas dito. Ayan. Itong dalawang to. Ayan yung dalawang butas na yan. Pwede nyo siya screw dito. So since ito medyo mal manipis lang to. Hindi ko na siya screw. Didikit ko na lang siya. Then ito. Yung positive negative sa saan tawag dito? Battery. Um, I-electric tape ko na lang siya. Tapos yung battery itatape ko na lang din siya dun sa plywood. Wait. Wait lang. Wait lang. And we're done. Ayan. Kabit ko na siya. Ayan, 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 ayan. Battery. Ayan. Make sure nyo na pag kinabit nyo yung um, wire dito is nakadikit talaga yung um, wire dun sa positive at sa negative. So para kapag binuksan nyo is iilaw siya. Ayan. Medyo mahina yung ilaw. Pundi na. Sayang ang 8 pesos. Ayan. Hindi nyo siya nakikita kasi may diwanag. So ayan. And we're done making our own electric circuit, as you can see. Ayan. Success kasi umilo yung bulb natin. So again guys, don't forget yung tinake note natin kanina. That when we are going to buy um, these materials, kapag gagawa tayo ng electric circuit, again yung battery, kung ilang volts yung meron siya, at yung kaya niyang pailawin um, na bulb. Like, Kung ilan yung volts na meron yung battery is kailangan ganun din yung volts na meron yung um, bulb na kaya niyang tanggapin. And that's it for today's video and I hope that you learned something from making this electric circuit. Again, this is Carl saying please be safe. God bless everyone. Until our next vlog. Bye!